السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في اليوم الشهر الشهر الأبرد في اليوم نشتان جانزي جانشا أبرد شو عندي أشياء مي سوية دال جابر أبرد جيب جانشي تو إسلامي بروسنو تو ديا جونا أمدا شو عندي أشياء بيشش تو على بدين حافظ بفتي سيف الإسلام حافظ هو الله مهتم كم عندي أشياء الحمد لله أبني كم عندي أشياء الحمد لله هلا أشياء أبرد شو عندي أشياء أمدا سك جانزي جانشا جيوانيك دهون نباد हाँ शुरुआती हमारे एक टेबल शेने को था बोलते हैं शेरों जैसे शाम प्रदेश चीन एक टी भाईरा साक्रांत हो है चे छोड़िए पड़े चे और एक देश ही छोड़िए पड़े चे अखरों तार नाम चल कोरोना एक वो नहीं कोरोना भाईरा से भाई जो महामारी आकर जो रूप प्रधान करे चे एक है इस्लामी की निर्देशन है इस मैंने कोई एक धुंधला दिया अपने के जो प्रश्नों टी अपने को रचे ना के बारे शाम प्रति के एक टी शामुशामु एक व्यापार हम लोग बोलते पड़े एवं प्रत्येक टी व्यापार ही इस्लाम में दिखने देशों ने रहे थे अब रा जाने जो आज के गोटा पृथ्वी जो आतंक के भूख चे शेटा हुलो कोरोना वायरस से आतंकों � मारा के मारा गया थे जो भी बोले ना हमारे कैसे जो तो लोगों रिपोर्ट आते हैं आज के आमी बीकल पर जो तो जो रिपोर्ट आ देखे थे शेटा होलो खुद ची नहीं एक्शन बहुत रिश्त जोन ऑलरेडी मारा गया थे नहीं लोग आक्रमण तो हुए ये बोल आरोप है बहुत खबर होती इंडिया ते एक जो नारी मृत्यु खबर निश्चित तो ये तो उतने तो भाव भाव कारण बिगड़ने रह बोले चाहिए जेटा जो देवभव स्थिति शीलोता लाभ करे ता होले कुटी कुटी मानुषर मित्तू होते पारे अल्लाह जो नाम दे शब्द की हिफाजत करे ना भी आश्चर्य अम्म रा देखते पाए जे दूध होने विषय पृथ्वी पर बुके घोटे थाके बांदा देर के कोखनो अल्लाह � आज़ाबे शम्मू की नीटे यामदर के बोलते हावे आरे खेत्रे शोएंग अल्लाह सुबहान हुआ ताला यामदर के बोला चीन वत्ता कोफित न तल्ला तुसीब न लल्लादी न ज़ल्ला मुमिन को मुहासा वाला मु अन्नल्लाह शदी दुलाई क़ाब जे अबुश शोई अल्लाह ताला रोई फितना गुलू थे के तुमरा बाचा चेष्टा करो जे फितना देखों वायरस जोखों ऐटा करे एक टा मोहामारी हम रजानी जब मोहामारी होले की होए शिटाओ बोलते पड़ी जे ऐटा इबा भी छोड़ीये पड़े बाताशेर मातोन जब एक भय बहो अर्गी पुलिस सिटी स्विस्टी होए वो एक हित पे की करोनी हो इस्लाम में ऐटा एक टा दिख नहीं देशों ना दिए थे मायशरा दिल्लाहु तालान वसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबे बोले चाहें जे उइ क्षेत्रे जरा शिक्षण है आचे तारा धोखे धारण कोर बे किंतु शिक्षण थे के तारा पलायन कोर बे ना तारा शिक्षण थे के बेर हो बे ना आबार जरा बाहिरे आचे ओड़ा ओखने प्रवेश कोर बे ना एवं मज़ेर पर हुले अमने टी घटनाओं होटे चिलो � तो तीन ही गारस नमक शमोत एक ही जाएगा है जोखों नाश लें तो खुन आब्दुर रहमान इब्न आओ फ़र्दी अल्लाहु अन्हु शाहो नारा चीलें उन अधर कैसे ख़ाब उड़ा शलो जे ये तो प्लेग हुए थे अगे मोहम्मदी मोहम्मदी हुए थे सीरिया ते तो ओमरी बिन ख़त्ता फ़र्दी अल्लाहु ताला हूँ तार पड़े बोल तो खो ना तो रहमान इब्न आफ़ रहती अल्लाह वान हो बोल लेन जे आमी किन्तु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चीज़ शुनी थी जे को था वो जुदी मोहम्मदी होए तो खो तुम लोग जरा बाहरी आशु शेखने प्रवेश कर बना एक और था शुनार पर अमर इब्न ख़त्ता रहती अल्लाह ताला हूँ शेखन थे कि चले आश शेखाने जनो आम्रा प्रवेश ना कोडी अब जेखान थे के ये घटना शुत्र बात हुए थे शेखान थे कि क्यों जनो बाहर ना जाए जेटा ऑलरेडी चीन शॉर्कर कोडे थे आम्रा जानी आम्रा देखे थे हैं पत्र पत्री का एवं विभिन्नो न्यूज़ पोर्टल ले आम्रा पाई एवं आपने इटा भालो कोडी जाने जे खूब कार्यक्रम चीन सफर तेजते चाहिए भाई आसले हादिसटार ऊपर आसन कर चेष्टा करी परिस्थिति जी सकल देशे बिराजमान 
আমাদের সাপোর্টটাকে আমরা স্থগিত করি আর পাশাপাশি যেটা বলবো সেটা হলো যে বেশ কিছু দিক নির্দেশনা আসছে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মেডিকেল ডাক্তারদের পক্ষ থেকে যে আপনি পয়পরিষ্কার চলবেন আপনি মাস্ক ব্যবহার করবেন আপনি খাবারের আগে অবশ্যই হাত ধুয়ে নেবেন এবং অযথা কেউ যেন নাক মুখ না ঘষে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ময়লা কাপড় সাথে সাথে ধুয়ে ফেলা এমন অনেকগুলো দিক নির্দেশনা এসছে এবং আপনি এটাও জানেন যে করোনা ভাইরাসটা এটা ছড়িয়েছে কিন্তু মূলত বাদুর থেকে এবং এখন যেটা বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যেমন তিমি থেকেও করোনা ভাইরাসের ইয়েটা পাওয়া গেছে হ্যাঁ তো এই কারণে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে সব খাদ্যই খাদ্য নয় যা পাবো তাই খাবো ব্যাপারটা এমন নয় ইসলাম আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে এটা মেনে চলা সবশেষে যেটা বলতে চাই সব কিছুর পরে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা কারণ তিনি যদি সাহায্য করেন তিনি যদি রক্ষা করেন তাহলে ইনশাল্লাহ তালা কিছু হবে না আর তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে এই জন্য যেমন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম দোয়া করেছেন আমার কাছে দুটো দোয়া আছে আমি বলছি যেমন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ ইন্নি আউদুবি কামিন আল বারস ওয়াল জুজাম ওয়াল জুনুন অমিন সাইয়ি আল আকসাম এই হাদিসের মধ্যে যেটা এসছে রসুল সাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে আল্লাহর কাছে এইভাবে তোমরা পানা চাও হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যত ধরনের শ্বেত রোগ আছে উম্মাদনা আছে এবং যত ধরনের কুষ্ঠ রোগ আছে এবং সবশেষে বলা হয়েছে সাইয়েল আকসাম দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে আপনার কাছে পানা চাই তো এইভাবে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব তারপরে সকাল সন্ধ্যায় আমরা আয়াতুল কুরসি তিলাওয়াত করব সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করব এবং আল্লাহ হুম্মা ইসলাম এই ব্যাপারে তার জন্য একটা খোলা জানালা তৈরি করে দিয়েছে যেটা এর আগে কোনো ধর্ম বা কেউ এটা চিন্তাও করতে পারতো না কোনো সভ্যতা এটা চিন্তাও করতে পারেনি তো সেটা হচ্ছে ইসলাম যেটা বলেছে যে একজন নারী তিনি যখন বিবাহিত জীবন যাপন করবেন কোনো কারণে যদি তিনি স্বামী পরিত্যক্ত হন বা বিধবা হন ওনার ইদ্দত পালন করার পরে তিনি আবার নতুনভাবে হ্যাঁ বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারবেন তো এইভাবে যদি ওনার জীবনে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তিনি ইদ্দত পালন করে তিনি আবার নতুন জীবনে আর কি বিবাহি বিবাহিত জীবনে তিনি আসতে পারবেন এটা কোনো ব্যাপার এটা বয়স কোনো বিষয় না এবং কোনো ব্যাপার না জি আমরা চমৎকার তো জেনেছি আপনার কাছ থেকে মতো আমরা একটা ব্রেকে যাবো ব্রেক ফিরবে ইনশাল্লাহ দর্শক দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা সময় একটা বিরতি নেই বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এসেছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আপনারা যে জিজ্ঞাসিত ইসলামি প্রশ্নপতি দিচ্ছেন বরেন আলমেদিন হাফেজ মুফতি সাইফুল ইসলাম সেখানে আমরা আবার ফিরে এসেছি আমাদের হাতে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন এসছে হ্যাঁ ইউটিউব অনেক ভাইরা আছেন বোনেরা আছেন আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন যে তন্ময় ভাই কোনো সুদি ব্যাংকের এমন কোনো সেক্টরে চাকরি করা যাবে কি যেখানে সুদের সাথে সম্পৃক্ততা নেই প্রতিষ্ঠানটি সুদের ব্যভিচারের সাথে মায়ের সাথে ব্যভিচারের কথা আর কি তুলনা করা হয়েছে আল্লাহ হিফাজত করুন এবং আমরা জানি যে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সামিল হয়েছে বলা হয়েছে তো এই জন্য সুদ থেকে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে যদিও দুঃখজনক আমরা পারছি না তো যথাসাধ্য চেষ্টা করা তো ভাই যে প্রশ্নটি করেছেন এটার উত্তর হচ্ছে যে এখানে দুটো মত আছে একটি মত হচ্ছে যে আলেমে দিন তারা বলেন যে সুদের সাথে সম্পৃক্ত আর কি প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে আর কি যিনি সরাসরি সুদের সাথে জড়িত না কিন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর কি পরোক্ষভাবে তিনি জড়িত হয়তো দেখা গেল যে একজন সিকিউরিটি গার্ড তিনি তো উনি কিন্তু আসলে এই এই লেনদেনের ক্ষেত্রে উনি এক ধরনের সহায়তা করছেন আর কি পরোক্ষভাবে তো ওনারা বলছেন যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনোভাবেই আর কি অ্যালাউ করা যাবে না আর কেউ কেউ বলেছেন আরেক আরেক দল ওলামাই কারাম ইসলামিক স্কলার বলেছেন যে যদি খাটটা এমন হয়ে থাকে যে তিনি সরাসরি সুদের সাথে জড়িত নন সরাসরি জড়িত নন তাহলে এটাকে আর কি আমরা জায়েজের দৃষ্টিতে দেখতে পারি 
ব্যাপারটা হলো এখানে জায়েজ না জায়েজ এখানে উত্তম অনুত্তমের না আমরা আজকে আমাদের জীবনটা এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছি আমরা এখন তাকুয়ার কথা বলছি না আমরা শুধু জায়াজের উপরে আমরা আমলের কথা বলছি আমাদের মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে তাকুয়ার কথা চিন্তা করা উচিত কারণ আল্লাহ সুফান হোতালা বলেছেন ফাত্তাকুল্লাহ নাস্তাতম আর ভাইদেরকে বলতে চাই যেখানে একটা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে আমাইয়াত্তাকিল্লাহ হয় যা আল্লাহ মাখরাজা আল্লাহ তালা বলছেন যদি তুমি আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ তোমার পথ বের করে দিবেন তো আপনারা চিন্তা করুন আপনারা চেষ্টা করুন আপনারা বিকল্প রাস্তার জন্য চেষ্টা করুন আল্লাহ সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা চমৎকার উত্তর জেনেছি আপনার কাছ থেকে আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন এসছে আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছেন ভাই মাথার ও কানের রোগ হলে কি আমল করা প্রয়োজন একটু বলবেন আচ্ছা আচ্ছা ফিরোজ ভাই ওনার নাম আচ্ছা ফিরোজ ভাই আমরা একটা কল নিয়ে নেছি জি 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 আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছিলেন নাম বলে প্রশ্ন করুন স্যার স্যার বলছিলাম মোহাম্মদ সিং থেকে ভাইয়া কি প্রশ্ন আছে আপনার প্রশ্ন হচ্ছে নামাজ যে সাথে সাথে নামাজ গঙ্গে কোরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ করা এখন দাস কেরাত শুদ্ধ করা এখন শুধু কেরাত যদি শুদ্ধ হয় তাহলে কি নামাজ গঙ্গে হবে নাকি ওই দোয়া কালাম যে লাগে তাহলে রুকু তাহলে হয় না না আস্তে আস্তে দোয়া না করে প্রথম কথা হলো যে ফিরোজ ভাই কে বলবো ফিরোজ ভাইয়ের জন্য দোয়া রইল আল্লাহ তালা যেন ফিরোজ ভাই কে সুস্থ করে দেন যদি ফিরোজ ভাইয়ের এই সমস্যাটা থেকে থাকে বা যারাই অসুস্থ আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থতা দান করেন আমিন আমরা তাদের জন্য দোয়া করি সুস্থতার দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যে আপনি প্রচলিত যেই চিকিৎসক আছেন যারা চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে তাদের স্বর্ণাপন্ন হবেন পাশাপাশি আল্লাহ সুবহান আহু তালার কাছে রোগের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে নিরাময় চাইবেন কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনই হচ্ছেন নিরাময়কারী বা ইদা মৃত্যু ফাহুয়া ইয়াশফিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছিলেন যখন আমি অসুস্থ হই তিনি আমাকে শিফা দান করেন সুস্থতা দান করেন তো আল্লাহর কাছেই আপনি শিফা চাইবেন আসলে কানের রোগের জন্য বা এই যে মাথার রোগের জন্য স্পেসিফিক কোনো দোয়া আছে কি না এভাবে আমার এই মুহূর্তে কোনো দোয়া মনে পড়ছে না এমন আমার জানা নেই আর কি আমি ঠিক জানি না হয়তো তাহকিক করে বলতে হবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এমন কোনো দোয়া আমার চোখে পড়ে পাশাপাশি কিছু দোয়া আছে যেমন আমি একটু আগে একটি দোয়ার কথা বলেছিলাম বিসমিল্লাহ আলিম হ্যাঁ এটা পড়ে আপনি মাসাহ করতে পারেন সুরা ফাতিহা পড়ে আপনি এটা এটাকে আয়াতু শিফা বা সুরাত শিফা বলা হয়েছে এটা পড়ে আপনি স্পর্শ করতে পারেন জি সুরা ফালাক নাচ পড়ে আপনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে আপনার নিজেকে স্পর্শ করে ফু দিতে পারেন এগুলো করতে পারেন কিন্তু স্পেসিফিক কানের ব্যথার জন্য বা মাথা ব্যথার জন্য এমন আসলে তো আমার জানা নেই আচ্ছা আমরা চমৎকার জেনেছি আমাদের মহেশ্বরী ফয়সল ভাই জানতে চেয়েছেন যে নামাজ ভঙ্গের কারণ হলো যে অশুদ্ধ তেলাওয়াত কারো যদি বিভিন্ন দোয়া আছে ও ওই ক্ষেত্রে যদি অশুদ্ধ হয় তাহলে কি হবে ব্যাপারটা হচ্ছে কি শুদ্ধতা অশুদ্ধতার কিছু কারণ আর কি আমরা নির্ণয় করে দিতে পারি মৌলিক ভাবে সেটা হলো সালাতের মধ্যে যদি এমন কোনো কথা আমরা বলি যেটা হারাম কথা হ্যাঁ দোয়া পড়তে গিয়ে হারাম কোনো কিছু বলা হচ্ছে তাহলে হলো তার একটা হুকুম আরেকটা হলো দোয়া পড়তে গিয়ে আমি বলছি ঠিকই হয়তো দুই একটা শব্দ ছুটে গেছে হ্যাঁ এটা হলো আরেকটা হুকুম তো যদি আমি কোনো হারাম কোনো কথা বলি যেটা একেবারে হারাম তখন এটা নামাজ ভেঙে যাওয়ার কারণ হয়ে যেতে পারে আর আরেকটা হলো যে না আমি পড়তে গিয়ে আমার উচ্চারণটা শুদ্ধ হচ্ছে না সেটা একটা বিষয় কারণ হচ্ছে এমন অনেক দোয়া আছে যে দোয়া যদি আমি নাও পড়ি আমার নামাজ কিন্তু ভাঙবে না যেমন মনে করেন দোয়া মাসুরের কথা তিনি বলেছেন দোয়া মাসুরা না পড়লে নামাজ ভঙ্গ হয় না কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে আমার যেন এমন কোনো কথা না আসে যে কথাটা সম্পূর্ণ হারাম কোনো কথা যেমন কেরাতের মধ্যে অশুদ্ধ কেরাত বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে মূলত যে লাহনে জেলি যদি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে গেল শুধু মূল বিষয়টা আমি বলতে চাই মাখরাজ তো আমাদের দর্শকটা নাও বুঝতে পারেন যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনি এমন ভাবে তিলত করছেন যার অর্থটাই বিগড়ে গেছে তখনই নামাজটা ভেঙে যায় এটাই হলো মূল বিষয় এটাই খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আমাদের ইউটিউবে আরো কিছু প্রশ্ন এসছে জি 
আসমা ইয়াসমিন জানতে চেয়েছেন যে সামনে সবরত এসেছে সবরত সম্পর্কে তিনি ভাই এখন আসলে ঈমান রক্ষা করাটা হলো খুব জরুরি বিষয় ঈমান তাওহীদ শিরিক থেকে বেঁচে থাকা এই বিষয়গুলোতে আমরা যেন বেশি মনোনিবেশ করি এমন অনেকগুলো ব্যাপার আছে যেগুলো আমলের সাথে সম্পৃক্ত এটা কেউ করছেন কেউ করছেন না তো এটা নিয়ে আমরা হ্যাঁ জানার জন্য অবশ্যই আমরা প্রশ্ন করতে পারি বাট এটা নিয়ে যেন আমরা কখনো বাড়াবাড়ি না করি কারণ আমাদের অবস্থাটা এখন এমন পর্যায়ে চলে গেছে এটা খুবই হতাশা ব্যঞ্জক এবং খুবই খারাপ একটা পরিস্থিতির দিকে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত যাচ্ছি তো ভাই যেটা সবেবরাত সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন সব মানে হচ্ছে রাত আর বরাত মানে হচ্ছে ভাগ্য তো বুঝাই যাচ্ছে যে শব্দগুলো আসলে ফার্সি আরবি না আর আরবি যদি বলেন সেটা হলো লাইলাতুল মুবারকা বা লাইলাতুল লাইলাতুল কদর অথবা বারা আ তো বারা আ মানে হচ্ছে মুক্তির রজনী তো মুক্তির রজনী বা সৌভাগ্যের রজনী বলতে মাহে রমজানের যে রজনীতে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন সেটাকেই মিন করা হয়েছে আর সবে বরাত আমাদের দেশে প্রচলিত যেটা লাইলাতুল নিসফি মিন সাবান মূলত যে হ্যাঁ আর কি মধ্য রজনী সাবানের মধ্য রজনী এটা নিয়ে অনেকগুলো বর্ণনা আছে কিন্তু কোনো বর্ণনা আসলে সেহি পাওয়া যায় না তো এই জন্য অভিজ্ঞ ইসলামিক স্কলার যারা তাহকি করে কথা বলেন তারা বলেছেন যে দেখুন পুরো মাসটাই আপনার জন্য আসলে সৌভাগ্যময় সুতরাং পুরো মাসের প্রতিটা রাত আপনি ইবাদত বন্দিগি করুন ওই একটা রাতকে কেন্দ্র করে আপনি সব কিছু করবেন না কারণ এইভাবে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না একটা শুধু বর্ণনা পাওয়া গেছে যেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম একাকি কবরস্থানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিয়ে তাদের জন্য মাকফেরাত কামনা করেছিলেন তো সেই বিষয়টা ছিল একাকি যাওয়া হ্যাঁ এটা কাউকে নিয়েও যাবে নাই কাউকে বলেননি কিন্তু রমজানের রাতের ব্যাপারে বর্ণনা এসছে যে তিনি তার পরিবারের কাউকে ঘুমাতে দিতেন না এবং শেষ দশকে হ্যাঁ ওয়াস্তাদ্দা আই ওয়াস্তাদ্দা মাহ যে তিনি নিজে কোমরে গামছা ভাবতেন এইভাবে বর্ণনাটা এসছে তিনি খুব কঠিনভাবে ইবাদত বন্দিগি করতেন সবাইকে রাতে ঘুমোতে দিতেন না তাদেরকেও ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন তো রমজানের ব্যাপারে এটা আসছে এটা কিন্তু লাইলাতুল নিসিম সাবার নিয়ে আমরা যে বাড়াবাড়ি করি এই ব্যাপারে কোনো বর্ণনা আসেনি আপনি স্বাভাবিকভাবে জি জি যেই আমলগুলো আছে সেটা হলো সাবান মাসে রসুল সাল্লাম প্রচুর রোজা রেখেছেন শেষের কয়েকটা দিন ছেড়ে দিতেন আপনি সেটা পালন করুন আল্লাহ রসুল আজীবন তাহার যুদ্ধে সালাত আদায় করেছেন আপনি সেটা পালন করুন আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী সাল্লাম সালাতের মধ্যে লম্বা তিলাবাদ করতেন আপনি সেটা পালন করুন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু একটি রাতকে কেন্দ্র করে এমন ঘটা করে পালন করার আসলে কোনো বর্ণনা আমরা পাই না পাই না আমরা চমৎকার তো জেনেছি আমাদের এক ভাই ফয়েজ আল্লাহ আমরা জানতে চেয়েছেন যে আমি দাড়ি লম্বা করতে চাই কিন্তু দাড়ির সামনে লম্বা করলেই আমার দাড়ির গোলা দাড়ির গোড়া অর্থাৎ গালে এত ব্যথা করে যে আমার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা কারণ হয়ে দাঁড়ায় আমি এরকম পরিস্থিতিতে কি করতে পারি কতটুকু লম্বা ছিল বড় ছিল সুস্পষ্ট ভাবে আমরা এর বর্ণনাটা পাই না কিন্তু দুটো বর্ণনা আমাদের সামনে আছে একটা হচ্ছে মা আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা বলেন যে আমরা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাড়ি মুবারক এতটা বড় ছিল যে তার কণ্ঠনালি দেখা যেত না কণ্ঠনালি দেখা যেত না আর আবদুল্লাহ বিন অমর রাদি আল্লাহ তালানহুর আমল ছিল যে প্রতি হজের পরে বা ওমরার পরে তিনি এক মুষ্টি রেখে বাকি অংশটুকু ছেটে ফেলতেন এবং তিনি বলতেন হাদা মিন সুন্নাতে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেটা আমি আমার রাসুলের সুন্না তো এই হলো মূল বিষয় যে দাড়ি কতটুকু লম্বা আমরা রাখব ভাই যে কথাটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে আপনার যে সমস্যার কথা বলেছেন প্রথম কথা হলো যে এটা নিশ্চয়ই কোনো অসুস্থতা হতে পারে আপনি একটু ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন আর দ্বিতীয় বিষয়টা হলো যে যদি আপনার এই কারণে খুব ব্যথা হয় আপনার সমস্যা হয় তাহলে আপনার যতটুকু লম্বা রাখলে সমস্যাটা হয় না আপনি ততটুকু রাখুন আপাতত আর বাকি বিষয়টার জন্য আপনি ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা করুন এরপর ইনশাল্লাহ তালা আপনি দাঁড়িটাকে আরও লম্বা করুন ইনশাল্লাহ আমাদের আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন অনেক ভাই আমাদের শাহরুখ হোসেন ভাই জানতে চেয়েছেন কোনো সুদি ব্যাংকের গভর্নর যদি নিজের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে ভালো রেজাল্টকৃত ছাত্রদের টাকা দেয় তা নেয়া কি জায়েজ আমরা এইভাবে বলতে পারি যে কারো উপার্জনটা সুদে সেখান থেকে যদি কাউকে গিফট করে না এখানে দুটো বিষয় আছে একটা হলো সরাসরি সুদের টাকা থেকে তিনি দিচ্ছেন এটা আমি বুঝতে পারছি যদি আমার কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যায় যে ওনার টাকাটা হারাম থেকে উনি আমাকে দিচ্ছেন যদি আমার কাছে একেবারে ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা সেটা নিতে পারি না এটা হলো তাকোয়া যদিও রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলেছেন যে লানা সাদাকা ওয়ালাকা হাদিয়া 
তো এই ক্ষেত্রটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এটা আমাদের জন্য সাদাকা কিন্তু তোমার জন্য হাদিয়া তুমি ইউজ করতে পারো তো আমরা জানি যে বাংলাদেশে এমন অনেকেই আছেন হয়তো পড়াশোনার জন্য সহযোগিতা পাচ্ছেন না আর্থিক তার দৈন্যতার কারণে তিনি ভালোভাবে পড়াশোনাটুকু করতে পারছেন না এখন এই ক্ষেত্রে যদি কেউ তার হারাম উপার্জন থেকে তাকে দিল এটা তার জন্য হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তিনি ওটা নিয়ে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন তবে হ্যাঁ এটা হলো যদি অসহায় অবস্থায় হয় কিন্তু উত্তম হচ্ছে ওটা গ্রহণ না করা আর যদি আপনি ক্লিয়ার না হন যে ওনার আসলে উপার্জনটা কি থেকে আসছে তাহলে এটা আপনার জন্য যায় সবে আপনি গ্রহণ করতে পারেন কারণ এই ক্ষেত্রে আবার একটা বর্ণনা এসছে যে কারো এই সকল ব্যাপারে যেন আমরা খুটিয়ে খুটিয়ে আর কি খুঁচা দিয়ে হ্যাঁ এটা ইয়ে না করি এটাও আবার একটা বর্ণনা এসছে আচ্ছা আমরা চমৎকার তো জেনেছি কলার আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন আপনার একটা প্রশ্ন আছে আপনার জি কি প্রশ্ন আছে ভাই আপনার मजलूम हो जाए हक हमार अधिकार जेमन क्यों चाकर जो दरखास्त कर सब प्रक्रिया समाप्त करल इंटरभ्यू बोर्डे फार्ष्ट हलन एक् चाटा तर अधिकार इंटरभ्यू बोर्डे चाकरी पवर जो जो योग्यता थार दरकार से ही भाव मार्क पे तर चाकी पाचन ना ताके बला आपना के बला टाक घुष दीते हैं दीते हैं दें आपना के चरिटा देा है एक क्षेत्र में मजलूम তিনি সেটা করলে আশা করা যায় তিনি গুণাগার হবেন না যারাই কাজটি করেছে তারা গুণাগার হবে আচ্ছা কিন্তু ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে তিনি আসলে এটা যোগ্য ছিলেন না কিন্তু ঘুষ দিয়ে তিনি চাকরিটা নিয়েছেন জি পুরো প্রক্রিয়াটাই হারাম তার উপার্জনটা হারাম হ্যাঁ আমাদের আলী ভাই জানতে চেয়েছেন পোস্ট অফিসে মিয়াদের টাকা রাখা মিয়াদের টাকা রাখা ঠিক হবে কি ঠিক হবে কিনা তার আগে আমরা একটু কল নিয়ে নেছি জি জি আসসালামু আলাইকুম ব্যাপারটা হয়েছে যে যদি ব্যাপারটা ইন্টারেস্ট বলা হয় সুদ বলা হয় তাহলে এটাকে বৈধ বলার কোনো উপায় আমাদের হাতে নেই তাহলে আর বৈধ বলার কোনো উপায় নেই এটা হারাম হয়ে যাবে আর যদি অন্য কোনো বিষয় থাকে সেটা আমাদের জানা নেই আর যদি অন্য কোনো ব্যাপারে অন্য কোনো ভাবে তারা এটাকে বিনিয়োগ করে থাকেন বা বিনিয়োগের মুনাফা বলে থাকেন এবং শারিয়া ভিত্তিক যদি তারা দিয়ে থাকেন সেটা ভিন্ন কথা আর মোটিভেশনাল স্পিচের কথা যে কথাটা বললেন ভাই হ্যাঁ এখানে প্রথম কথা বলবো যে ইউটিউবের বা অনলাইনের যে আর্নিং সিস্টেমটা উপার্জনের যে ব্যাপারটা এটা হালাল না হারাম এটা নিয়ে আর কি ওলামাই ক্যারামের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আছে আচ্ছা মিশ্র প্রতিক্রিয়াটা এই জন্য বলছি যে অনেক অনেক ওলামাই ক্যারামের মত হচ্ছে যে দেখুন আমরা যখন কোনো ভালো কাজ করি এটার পিছনে একটা ভালো খরচ হয় তো সেই খরচটা যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা কিছু কাজ করতে পারব না তো যদি এটার জন্য আমরা ইউটিউবের পক্ষ থেকে বা অনলাইন যারাই মার্কেটিং করে তাদের পক্ষ থেকে যদি আমরা কিছু পাই তাহলে এই কাজগুলো আমরা স্মুথলি করে যেতে পারি তো এই ক্ষেত্রে আমার যতটুকু জানা আছে প্রায় পাঁচশো সত্তরটা বা তার চাইতেও বেশি আর কি তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে আপনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো ওই ইয়ে করে দিতে পারেন যে এগুলো এগুলো দেওয়া যাবে না তারপরে এটাও বাস্তব যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক এমন সব বিজ্ঞাপন চলে আসে যেটা আসলে আমাদের অ্যালাউ করে না সেই ইয়া তো আরেক আরেক ওলামাই ক্যারাম আরেক দল ওলামাই ক্যারামের মত হচ্ছে যে না এই কারণে এটার যে উপার্জন অনলাইনে যে উপার্জন এটা আসলে এই বিজ্ঞাপন মারফত যে উপার্জন এটা হালাল হবে না কারণ অনেক সময় হারাম জিনিস চলে আসে জি জি হারাম পণ্য অথবা যেই কন্টেন্টটা আসে বা যা যে দৃশ্যগুলো দেখানো হয় সেটা হারাম তো এটা এটার প্রতি মতটাই অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তো এই কারণে 
এই মতটাকেই আমি প্রাধান্য দিব আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে আমল করা তৌফিক দান করেন আমিন এটা হলো একটা বিষয় এবার দ্বিতীয় বিষয়টা আসি সেটা হলো আর যদি ভাই এমন কিছু মিন করে থাকেন যে মোটিভেশনাল স্পিচের মাধ্যমে তিনি যেমন আমাদের অনেক ওয়েবসাইটে আমরা দেখি যে অনেক ধরনের স্পিচ আছে সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে কিন্তু পে করে আমরা দেখে থাকি যদি এমন কোনো বিষয় হয়ে থাকে সেটা নিঃসন্দেহে হালাল ওটা সমস্যা হবে না बैठके थी तक दृष्टि প্রথম কথা হলো যে দৃষ্টির ব্যাপারে আমরা তিনটা বর্ণনা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে যে আমরা যখন দাঁড়িয়ে থাকব তখন আমরা শেষদার দিকে তাকাবো এটা সবার মত আমরা যখন রুকুতে যাব তখন দুইটা মত পাওয়া যায় একটা হলো শেষদার দিকে আর একটা হচ্ছে যে পায়ের হ্যাঁ পায়ের পাতার মাঝখানে আর আমরা যখন বসব তখন আমরা তিনটা বিষয় দেখতে পাই একটা হচ্ছে শেষদার দিকে আর একটা হচ্ছে আঙুলের দিকে আর একটা হচ্ছে কোলের দিকে তবে শেষদার দিকে এবং আঙুলের দিকে এটা বেশি আর কি তাহকিকিত আমল বলেই সাব্যস্ত হয়েছে তো এটা খুব বড় কোনো বিষয় না এটা আপনি যেভাবে আর কি চান সেইভাবেই আপনি আমল করতে পারেন প্রসঙ্গ তার একটা কথা বলবো সেটা হলো তাসাহুদ পড়ার সময় আমরা আমাদের আঙুলটাকে কিভাবে রাখব এটা নিয়ে এটা নিয়ে অনেকেই কথা বলেন এই জন্য আমি সম্পূরক হিসাবে বলে দিচ্ছি সেটা তিনটা আমল আমরা দেখি একটা হলো যে বারবার উঠা নামা করানো নানা থেকে শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ আরেকটা হলো জাস্ট ধরে রাখা এইভাবে আরেকটা হলো আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ বলার সময় আঙুলটাকে উঠানো এই তিনটাই আসলে বিভিন্ন বর্ণনা দিয়ে এটা প্রমাণিত হ্যাঁ এই হলো ব্যাপার তবে আমরা কেউ যেন কারো ব্যাপারে এই সব বিষয়গুলো নিয়ে কখনো বাড়াবাড়ি না করি হ্যাঁ এটা নিয়ে যেন আমরা কখনো আর কি মনোমালিন্য বা কাউকে ছোট হ্যাঁও করা এটা যেন না করি ভাই সবগুলোই আমল আমলের ব্যাপারে কিন্তু আমরা বাড়াবাড়ি করতে পারি না এটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা তাই তিনটা যেকোনো একটা করলে হবে আসলে যেটা যার হয় সেটা হতে পারে জি আমাদের আরেক ভাই মোহাম্মদ মোহাম্মদ জিতু ভাই জানতে চেয়েছেন আমি উজু করার পর যদি হাসি হাসি তাহলে উজু ভেঙে যাবে उजु करारे अट्ट हासि दी उजु भांगे उजु भांगार कारण मध्य बना मन भविष्य भाषा प्रश्न कर তবা হলো যে আর কখনো এটা করবেন না তারপরে আর কোনো দিন এটা হবে না এটার ব্যাপারে অনুশোচনা করা হ্যাঁ এগুলোই হচ্ছে তবা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যে আল্লাহ তালা আমার ভুল হয়ে গেছে শুধু আস্তাকফুরুল্লাহ ওয়াতুবিলে ব্যাপারটা এমন নয় যে আল্লাহর কাছে কায়মনো বাক্যে 
আর কি এটাই সংকল্প করা যে আল্লাহ আমার ভুল হয়েছে আমি আর করব না যেটা হয়ে গেছে এবং এটার জন্য আমি অনুশোচনায় ভুগছি আমি অনুতপ্ত আচ্ছা তওবার নাম হচ্ছে ফিরে আসা ফিরে আসা হ্যাঁ আমরা আবার অনেকে আছি যারা তওবা তওবা গালে হাত দিয়ে বলি আস্তাগফিরুল্লাহ বলি আবার বারবার করি আসলে এটা কিন্তু এক ধরনের প্রহসন হয়ে যায় তো এটা যেন আমরা না করি এদিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা আমাদের মুর্শিদ ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে হ্যাঁ উনি যেটা বলেছে আমি বুঝতে পেরেছি যে কারো স্পর্শকাতর অঙ্গ থেকে যদি এমন কিছু আঠালো কিছু বের হয়ে যায় তখন আর কি নামাজের ব্যাপারে তিনি জানতে চেয়েছেন ব্যাপারটা হলো এখানে দুটো ব্যাপার একটা হলো যে উত্তেজনার পরে যেটা হয় আর একটা হলো একেবারে চরম পর্যায়ে যেটা হয় তো উত্তেজনার সাথে যদি কোনো কিছু নির্গত হয় পানি তাহলে ওনার অজু চলে যাবে যেটাকে মজি বলা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার অজুটা চলে যাবে ওনাকে নতুন করে অজু করতে হবে তারপরে উনি নামাজ পড়বেন আর যদি চূড়ান্তভাবে যেটাকে মানি বলা হয় এমন কিছু বের হয়ে যায় যেটা আর কি আমরা শুক্রাণু বলতে পারি মনে হয় যদি এটা বের হয়ে যায় তাহলে তাকে গোসল করে তারপরে তাকে সালাত আদায় করতে হবে নয়তো নামাজ হবে না আমাদের এক বোন জানতে চেয়েছেন মোবাইলে কোরআনের সুরা ডাউনলোড করে শুনি এই জন্য মোবাইল ফোন কি সব সময় বেশি উপর রাখতে হবে কিনা এতে কোনো গুণ হবে কিনা অর্থাৎ মোবাইলে কোনো কিছু কোরআনের অংশ ডাউনলোড করে রেখেছেন সেটাকে সব উপরে রাখতে হবে হাতে রাখা বা নিচে রাখা খুব সুন্দর প্রশ্ন আমাদের বোন করেছেন ওনাকে আল্লাহ উত্তম জাজা খেয়ার দান করুন আমি ব্যাপারটা হয়েছে যে আমরা যখন মোবাইলটাকে ইউজ করি তো মোবাইল কখনো ঘুমায় কখনো জেগে থাকে তো জেগে থাকে তখন যখন আমরা নানাভাবে এটাকে স্কলিং করি হ্যাঁ এটা দেখি ওইটা দেখি তো এই জেগে থাকার মধ্যে আবার প্রত্যেকটা অপশন আছে এরাও আবার জেগে থাকে কখনো ঘুমায় তা আপনি যখন টিলাবাদ দেখতে চাচ্ছেন তো তখন আপনি টাচ করলে সেটা ভেসে উঠল আবার আপনি এটাকে যখন অফ করলেন তখন এটা চিপের মধ্যে হারিয়ে গেল এটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না তো এই কারণে মোবাইলটাকে আপনার মানসিকতা অত্যন্ত অসাধারণ হ্যাঁ এটা একটা মর্যাদাপূর্ণ নিঃসন্দেহে এটা ভালো কথা বলেছেন বাট এটা তখন কঠিন একটা পর্যায়ে চলে যাবে তো এটা রাখতে পারলে ভালো কিন্তু যদি কোনো কারণে রাখতে নাও পারেন এতে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু মোবাইলটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে তিলাবাদ শুনে আমরা যেন ওই অ্যাপটা বা যেখানে আমরা শুনলাম ওটা যেন টোটাল অফ করে রাখি আর কি নামাজের মধ্যে দুই রাখাত চলে গেলে তিনি তার সাথ পড়বেন কিনা আমার মনে হচ্ছে যে তিনি দ্বিতীয় রাখাতে ইমাম সাহেবকে পেয়েছেন এমন একটা কিছু হবে আর কি কারণ তাসাহুত তো ওনাকে আমরা একটু ক্লিয়ার করার চেষ্টা করি যদি তিনি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করেন এবং গিয়ে দেখলেন যে ইমাম সাহেব হয়তো দ্বিতীয় রাগাতে বসেছেন তো উনি ওই ক্ষেত্রে কি করবেন উনিও তাসাহুত পড়বেন যদি ওনাকে আবার পুনরায় দুই রাগাত পড়তে হবে কিন্তু উনি ওই বৈঠকে তাসাহুতটা পড়ে নেবেন যদি উনি সময় পান আমরা অনেককে দেখি যে ইমাম সাহেব রুকুতে চলে গেছেন অথবা শেষদায় চলে গেছেন আমরা অপেক্ষা করি অনেককে দেখা করেন না আপনি যেখানে যাবেন যেখানে যতটুকু পাবেন আপনি সেটা দেওয়ারই চেষ্টা করুন সেখানেই অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করুন তবে এটাকে আবার পুনরায় আপনার পড়ে নিতে হবে রাখাত পাবে না জি তো এটা পুনরায় পড়ে নিতে হবে তাসাউটটাও ওইখানে যখন পাবেন ওটা পড়বেন এবং পরবর্তীতে আপনি তো অবশ্যই পড়বেন আচ্ছা মতো আমরা অনেক প্রস্তুত জেনেছি আপনার কাছ থেকে আমরা আজকের অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই জাজাকাল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ প্যান ভিশন টিভিকেও ধন্যবাদ শুক্রিয়া দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের আজকের পর্বের সময় একেবারে শেষ হয়ে এসেছে আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু অজানা কে জানতে হলে অচেনা কে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা